우리 옆 사람하고 축복 인사 나눕니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus is the Christ, the Son of the Living God. 네, 오늘도 최고의 축복된 예배가 되기를 바랍니다. And I hope that today will be the worship of the greatest blessing. 네, 예수님이 직접 오셔서 어, 산상수훈을 마태복 5장에서 7장까지 직접 말씀해 주셨습니다. Jesus Christ personally came to earth and gave the Sermon on the Mount, which is the word in Matthew chapter 5 to Matthew 7. 어, 지금도 우리는 예수님의 그 말씀을 받고 또 살아갑니다. Even right now, we are receiving Jesus' word and living with that. 그런데 문제는 말씀을 내 생각대로, 내 경험대로 이해하면 오해고 시작합니다. However, the issue is if we understand God's word according to our thinking and our experience, then we will misunderstand it. 다시 말하자면 내가 세상에 살아왔던 경험, 상식 이걸 가지고 복, 말씀을 보면은 전혀 이해할 수 없습니다. In other words, if we look at the word of God with the experiences I've had in the world and the common sense that I have, then we cannot understand it at all. 오늘 예수님이 직접 가르쳐 주신 기도에 대해서 여러분이 알고 있던 그 기도를 생각하면 큰일 납니다. If you think about the prayer that Jesus Christ is teaching us through his word today and you think about it the way you pray, it'll be a big problem. 왜냐하면 우리는 하나님 만나기 전에 인생이 내가 인생의 중심이 돼서 살아왔던 자들입니다. Because before we met God, we were people that lived as, with, as the center of our own lives. 모든 것이 내가 선과 악을 분별하는 내가 기준이 됐어요. Everything was according to my standard, where I decided what is good and what is evil. 그러니까 기도도 이해할 때 내가 필요한 것, 내가 원하는 것 이걸 기도라고 생각한 거죠. So even when we thought about or understood prayer, it's about what I wanted or what I needed. 그거는 일반 종교를 가진 사람들이 하는 기도입니다. But that is the prayer that any general religious person will have. 그래서 예수님이 하나님 원하신 기도가 뭐냐? But what is Jesus Christ telling us is the prayer God desires. 기도하면은 응답이 오게 돼 있습니다. If you pray, then you are bound to receive answers. 그런데 응답이 오지 않는 이유는 여러 가지 종류가 있습니다만. And if there's a, if you're not receiving answers, there may be different reasons. 하나님이 시간표에 서서 기다리는 것 말고 기도에도 응답이 안 온다 이 말이에요. I'm not talking about when you're just waiting for God's time schedule to come, but no matter how much you pray, you're not receiving answers. 그런 사람은 빨리 나를 바꾸시기 바랍니다. For those people, I hope that you will quickly change yourself. 네, 하나님을 바꾸려 하지 말고 나를 바꾸셔야 돼요. Instead of trying to change God, you must change yourself. 자, 그러면 예수님이 가르쳐 주시는 이 기도가 뭐냐 말이죠. Then what is the prayer that Jesus Christ taught us? 일단 오늘 구제 기도 금식 이세 가지를 가지고 말씀하셨어요. First, Jesus Christ is teaching us about these three things: giving to the needy, prayer, and fasting. 그런데 사람 앞에서 자기를 드러내기 위해서 하지 말라는 겁니다. And Jesus Christ is telling us, do not do those things in order to reveal ourselves before people. 이 사람은 이미 자기가 원하는 것을 가지고 했기 때문에 이미 자기 상을 받았다고 이야기하고 있습니다. Because this person already did that with that motive, they've received the reward already. 그러나 하나님 앞에서 하라는 겁니다. Instead, do those things before God. 그러면 하나님이 갚으신다는 거예요. Then God will reward you. 그래서 그리스도인들은 자기를 이렇게 드러내려고 하지 않습니다. So Christians should not try to reveal themselves. 뭐 뉴스에는 뭐 많은 종교들이 좋은 일을 많이 했는데 기독교는 뉴스에도 안 나와요. 왜냐 자기가 하는 것을 사람에게 드러내지 않기 때문에. In the news, we see people of different religions doing many great things, but we don't see many Christians because we don't reveal what we are doing. 자 기도할 때도. 사람들 앞에서 하지 말라는 거예요. Even when you pray, do not pray in front of people. 그러면 신앙생활 오래 하면 할수록 사람을 의식하게 돼 있어요. The longer you live your walk of faith, the more you pay attention to other people. 기도하더라도 문장을 아주 사람들이 듣기 좋은 문장을 깔끔하게 정리해서 사람 앞에 하는 거예요. Even when you pray, you write down the perfect prayer that will really give grace to people, and you pray in front of people. 또 어떤 사람은 했던 말도 하고 했던 말도 하고 중언부언 하지 말라는 거예요. And there are some people that keep on repeating the same things again and again. So do not just have a repetitive prayer. 모든 기도에는, 아니 모든 종교에는 기도가 있습니다. Every single religion has prayer. 그 기도의 패턴이 보면요, 같은 말을 계속 반복하면은 이루어진다는 겁니다. But if you look at the pattern of those prayers, is that if you keep on repeating the same things, you'll get what you want. 네, 모든 종교가 다 있어요. All religions have something like that. 그런데 이상하게 기독교인들이 기도를 못 한다 이 말이에요. And strangely enough, Christians are not able to pray. 또 기도를 과거에 많이 했다가 어느 날 복음이 들어오면 기도를 안 해요. Or in the past they used to pray a lot and then once they received the gospel they stopped praying. 
좀 틀렸다고 보지 않습니다. I don't think that's wrong. 그게 올바른 것도 아니지만 그러나 과정상 그럴 수 있습니다. Yes, that is not correct, but it might be part of the process. 그런데 제자들이 바로 그랬습니다. 십자가에 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 체험하기 전에는 기도가 안 됐어요. And that's what happened to the disciples as well. They were not able to pray until they experienced Jesus's death on the cross and his resurrection. 예수님이 십자가 지기 전에 세번 하나님 앞에 기도할 때두 제자들에게 기도를 하라고 했는데 기도가 안 돼요. Before Jesus Christ died on the cross, he prayed before God three times, and he asked his disciples to pray with him, but they could not. 마음은 원하는데 몸이 안 듣는 거예요. They said that their heart is willing, but their the flesh is weak. 왜 그렇습니까? Why is that? 그게 어, 당연히 일어날 시간표라고 봅니다. I see that that is a rightful time schedule they went through. 여러분 기도가 되고 있습니까? Are you guys able to pray naturally? 아니면 기도를 악을 써서 하고 있습니까? Or are you forcing yourself to pray? 어쨌든 이 기도라는 것이 뭐냐? Either way, what is this prayer? 하나님이 내삶 속에 응답하시고 역사하는 것을 뭐 기도라 합니다. Whatever God is doing in my life as an answer and as His works, that is prayer. 자 오늘은 어떤 내용을 가지고 하나님께 기도할 것인가? And today, what is the content with which you will pray to God with? 자 근데 오늘 말이죠. 하나님이 오늘 마태복음 6장 8절에 기도를 가르쳐 줄때 기도하기 전에 뭐라고 딱 단정을 지냐면 너에게 있어야 할 것을 하나님이 아신다 이야기해 놓고 가르쳐요. In Matthew chapter 6 verse 8 before Jesus Christ teaches his disciples how to pray he already tells them for your father knows what you need before you ask him. 그 말은 뭐예요? What does that mean? 쓸데없는 기도하지 마라 이 말이에요. He is telling you stop praying for unnecessary things. 다 알고 있으니까 쓸데없이 기도하지 마라. I already know everything so don't pray unnecessary things. 그 쓸데없는 기도 있다면 쓸데 있는 기도가 있을 거 아니에요. If there is an unnecessary prayer that means that there are necessary prayers. 그래서 땅의 것을 기도하지 마라. God is saying, do not pray for the earthly things. 그리고 너를 위한 기도를 하지 마라. And do not pray for the things for yourself. 그 우리를 위한 기도하지 마라. And do not pray for the things for us. 전부 다그 땅의 것이 땅의 것이는 뭐죠? 육신적인 거예요. All of those things are things of the earth, in other words, physical things. 아니 성경에 보니까요 구하라 뭐뭐 뭐 하면 뭐올 것이다 뭐 이렇게 여러 가지 기도가 많은데요. But the Bible tells us to pray in different ways, like seek and you will find, and ask and you will receive. 주님이 원하시는 기도가 있대요. There must be the prayer that the Lord desires. 주님이 응답하시는 기도가 있다 말이야. There must be the prayer that the Lord will answer. 기도에도 응답이 없다 말은 빨리 바꿔야 돼요. If you're not receiving answers, even if you pray, it means you must quickly change that. 그냥 여러분들이 세상에서 내가 필요한 대로, 내가 원하는 대로 이걸 기도로 생각한다면, 어, 주님이 다시 두번 이렇게 설명할 필요가 없겠죠. If you are praying, if you think that prayer is um praying for the things that you need and you want in the world, then the Lord will not have to explain this. 그 실망하지 말 것은 제자들이 그랬어요. However, you shouldn't be disappointed because the disciples were like that as well. 절대 기도가 안 됐습니다. They were never able to pray. 하고 싶은데 안 되죠요. And even though they wanted to pray, they could not. 그런데 언제부터 기도가 되기 시작했냐? When were they able to start praying? 예수님이 십자가에 죽으시고 부활한 이후에 다시 말이 복음이 체험되고 난 이후부터 기도가 되기 시작했습니다. After Jesus Christ died on the cross and resurrected, in other words, after the disciples experienced the gospel, then they were able to pray. 십자가에서 내 인생의 모든 문제를 십자가의 못을 박는 그 체험을 하고부터 나를 위해서 더 이상 기도를 하지 않았어요. Only once they experienced what it meant to crucify all of my problems and my life on the cross were they able to pray prayers that were not for themselves. 나는 십자가에 그리스도와 함께 죽었고 함께 살아났다는 거죠. They said that I have been crucified on the cross with my Lord, and now I am living with the Lord. 그 죽은 나는 내가 인생의 하나님처럼 되어왔던 죄인의 죽음을 말하는 거예요. The me that has been crucified is talking about the life I lived, trying to be my own God. 이제 내가 그리스도와 함께 다시 살아났다는 말은 그리스도가 내 주인으로 살아가는 나를 말하는 거예요. And if I am resurrected with the Christ, it means that my new life is living with Christ as my Lord. 그러면 그때부터 주의 그리스도형 성령이 우리 안에 임하십니다. And from that point on, the Spirit of Christ, the Spirit of our Lord, is living within us. Romans 8:14-15절에 보니까 우리는 다시 15절에 무수하는 종의 영을 받지 않았다 그랬어요. In Romans chapter 8, verse 14 through 15, it says that we have not received a spirit of fear or slavery. 이제는 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 그때부터 말을 하게 돼 있어요. But you have received the spirit of sonship, and by him we cry out, Abba, Father. 여러분 모든 종교의 아버지란 단어를 뭐 문서명 unification은 아버지 쓰던 말. 
There are, uh, there are no other religions that use the word father except for the unification religion they use the word father. 특별히 이 유대인들은 하나님이라는 단어와 아버지라는 단어를 절대 쓸 수가 없어요. But especially the Jewish people they were never able to even say the name of God nor call him father. 이 마태복음은 유대인들에게 주는 메시지인데 하나님이라는 단어를 안 쓰고요. 이 하나님 나라도 못 쓰고요. 하늘이라는 단어를 쓰죠. 하나님이라는 단어를 쓸 수가 없었어요. And even in the book of Matthew where they're talking to the Jews, they were not able to say the kingdom of God. They had to say the kingdom of heaven. 그런데 이런 제자들에게 뭐라고 이렇게 기도하라 그랬습니다. And to these disciples, Jesus is telling them to pray like this. 그러므로 어, 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 그랬어요. He says you must pray like this. Our Father art in heaven. 여러분 하늘에 계신 우리 아버지 아버지란 것은요 성령이 우리 안에 오셔서 양자형을 줘서 그제서야 우리가 하나님 전에 된 것과 아버지라는 단어를 쓸수 있게 되었어요. Father in heaven. The, re- the reason we are able to use the word father is because the Holy Spirit, the spirit of sonship has come into us and made us into his children. 오늘 이 성경에 가르쳐 주신 예수님의 기도는 앞으로 십자가 사건 이후에 너희가 이렇게 기도하라는 거예요. The prayer that Jesus Christ is teaching in these Bible verses is how we should pray after Jesus Christ dies on the cross. 근데 아버지라고 절대 말을 못 하는 사람들이 있습니다. But there are some people who can never call God Father. 그는 그리스도 영이 아직 오지 않았기 때문에 그렇습니다. And that's because the spirit of Christ has not yet come into them. 그리스도 영이 오면은 성령이 양자 영을 받아서 그때부터 아버지 하고 부르실 수 있어요. Only once the spirit of Christ has come into them, the spirit of sonship, may can they call out Father God. 근데 오늘 보니까 하늘에 계신 우리 아버지라 그랬어요. And it says here, our Father in heaven. 이 하늘에 계신다 말은 하나님 보좌를 통치하는 보좌를 말하는 거예요. And the fact that He is in heaven means it's talking about the throne of heaven where He is controlling everything from. 그 보좌에서 하나님이 모든 것을 통치하신 그분이 나의 아버지 아니고 우리의 아버지시다. The one who is controlling everything seated at the throne of heaven is not only my father but our father. 그 나의 아버지 하면은 싸워요. 자꾸 지만 아버지인 줄 알고 계속 아버지가 나한테 이렇게 이야기했다고 너한테 그런 말안 했다고 계속 싸우니까 우리 아버지 아예. If you keep on saying my father then you're going to get into fight saying he's only my father and he only told me this and not you but instead he is our father. 그래서 임마누엘은 우리와 함께 하시는. That's why Emmanuel means God with us. 그래서 교회라는 것을 준 거예요. That's why he has given us the church. 근데 교회라는 걸 이해 못 하고 자꾸 나나 하면은 맞는 말인데 그는 틀린 말이 돼요. But if you don't understand the word church, you're only going to talk about me me and those words may sound right but they're wrong. 내가 이 몸이 옆에 지체와 붙어 있는 우리란 말이에요. This is a uh, I have my physical body but we are all together in the church. 하늘에 계신 나를 창조하신 우리 아버지. Our Father who is in heaven who created me. 모든 것을 지금도 통치하시고 다스리시는 우리 아버지. Our Father who is controlling and moving everything even now. 골로새 1장 16절에 보니까 모든 것이 그로부터 창조되었고 그를 통하여 나타나고 그를 위해서 모든 만물이 존재한다는 것입니다. Colossians chapter 1 verse 16 says that everything was created by him. Everything is created through him and is existing for him. 그 하나님 역사 속에 내가 하나님 자녀로 됐다는 거죠. Inside of that work of God, I have become a child of God. 그럼 두 번째 이름이 거룩히 여김을 받으시옵니다. Then the second part, hallowed be your name. 이 우리는 나 자신을 뭘로 나타내냐 이름으로 나타냅니다. We reveal ourselves through our name. 네, 하나님도 이름이란 것을 나타내요. Even God reveals His name. 그 이름이 거룩히 여김을 받으란 말은 구별됐다. His name be holy means that his name is set apart. 다른 신들과 다르다 이 말이에요. It means that he is different than any other god. 다른 종교들과 다른 하나님의 신. He is a god that is different than any other religion. 예수 그리스도를 구주로 인정하지 않으면 그거는요 다른 신이에요. And if we do not accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then you are worshiping another god. 왜 기독교면 독선적이냐? 독선적이 아니고 그리스도 하나님이다 이 말. Why is it that the Christianity is such a limited um, way? It's not that, but Jesus Christ is God. 그분이 이 땅에 인간의 몸으로 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 성령으로 우리 안에 오신 그 하나님이란 말이죠. He is the God who came onto earth in the form of a human, died on the cross for us, and resurrected, and is living with us now as the Holy Spirit. 그래서 오직 그리스도가 아니고서는 하나님께 갈 수가 없어요. And therefore, without only Jesus Christ, we cannot go to God. 이거는 독선이 아니고. That's not being limited or narrow-minded. It is talking about the unique way. 여러분 장사를 하더라도 
상품이 유일한 상품이 있어요. 전혀 비교할 수 없는 상품이 있어요. Even if you are a salesman, there is a certain product that is incomparable to any other product. 그럼 옆, 옆에 집에 똑같이 파는 집에서는 니반 네 잘났냐? 잘난 게 아니고 유일하다니까요. Then the other houses will then the other shops will say are you the only one that sells this? No, it's not the only one, but this is the only one. 그리스도는 하나님 자신이 인간으로 오신 유일한 사람. Jesus Christ is the only and unique way, the one, the God Himself who has come to earth. 다른 종교를 욕하는 게 아니고 그리스도는 유일하다 이 말이에요. I'm not talking that bad about any other religion. I'm just saying Jesus is the only way. 이름이 거룩 다르다 이 말이에요. Hallowed be His name. It means it is different. 내가 부르는 예수 이름은 다른 이름이에요. The name of Jesus Christ that I call upon is a different name. 하늘 보좌와 통하는 이름이란 말이에요. It is a name that is connected with the throne of heaven. 이 땅의 흑암 권세를 꺾는 이름이 바로 예수 그리스도. The name of Jesus Christ is the name that breaks down the forces of darkness on earth. 아버지의 이름 곧 예수 그리스도. The name of His Father, Jesus Christ. 보니까 나라가 임하시오며 그랬어요. And it says, May your kingdom come. 이 나라란 말은 통치하는 걸 말합니다. God's kingdom is talking about where he is reigning. 보좌에서 통치하시는 그분이 이 땅에 통치하도록 기도하라 이 말이에요. Pray so that the one who is reigning in the throne of heaven will now reign on earth. 이 땅은 사탄 마귀가 통치하는 나라입니다. This earth is an, is the kingdom where Satan is controlling. 그래서 가장 먼저 이걸 놓고 기도해라. That is why this is the first thing you must pray for. 사탄 마귀가 어떻게 이 땅을 통치한 줄 아십니까? Do you know how Satan is controlling the earth? 그냥 이렇게 무섭게 나타나는 게 아니에요. He doesn't just reveal himself in scary ways. 창세기 3장에 보니까 사탄이 너가 하나님처럼 될 것이다. In Genesis chapter 3, Satan says, "You will be like God." 이게 마음에 싹 들어오도록 만들어. He makes it so that this goes into your heart. 그때부터 하나님이 따로 있는 게 아니고 내가 하나님처럼 내가 인생의 기준으로 살아가는 것이 바로 마귀가 통치하는 방법입니다. And the way that Satan controls us is no longer believing in the true God, but making ourselves the stat the the standard of our own life as if we are our own god. 그 자존심 건들면요. 어떤 것도 필요 없어요. That's why if your pride is hurt, you don't think about anything else. 기분 나쁘게 하면요. 어떤 것도 필요 없어요. If somebody offends you, you don't think about anything else. 그게 마귀가 컨트롤하는 방법이에요. That is the way that the devil controls us. 교회 안에 이것이 들어오다 보니까 분열이 나. And if this goes into the church, then we have division. 저 목사가 내 자존심을 건드렸다는 거예요. Oh, the pastor hurt my pride. 설교 내한테 했다는 거지. Or he was attacking me through his message. 둘 중에 하나입니다. 하나님을 믿지 않거나 은혜를 계속 못 받고 있거나. And there's only two options there. Either they don't believe in God at all, or they're not receiving God's grace. 하나님 나라가 임해야 돼요. God's kingdom must become a part of you. 그리스도의 나라가 내게 주인으로 통치하고 임하시는 날. The kingdom of Christ must reign upon me and be established in me. 그러면 어둠이 떠나기 시작. Then the darkness will be cast out. 기도를 하는데 이거부터 해라. And when you pray, this is the first thing you must pray for. 자꾸 안 되는 기도하지 말고 되는 기도부터 해라. Stop praying the things that will not happen, but the prayers that will happen. 땅에 가지 말고 근본적인 하늘의 것을 해라. Do not pray for the things of the earth, but the fundamental things of heaven. 우리는 그러지 않으면 이 기도를 하지 않으면 우리는요 내 나라를 내가 만들려고. If we don't do that, then we live our walk of faith and we pray in order to establish our own kingdom. 내가 인생의 중심이 되는, 내가 인생의 계획을 세워서 내 나라를 이루려는 이걸 보고 사탄의 나라 그래요. If you are praying to establish your own plans and your own desires and standards, then that is the kingdom of Satan. 그게 창세기 3장에 인간이 무너졌던 이유입니다. That is the reason why humans were destroyed in Genesis 3. 그게 창세기 6장에 육신의 것을 가지고 내 인생의 꿈을 이루어 가도록 그래서 멸망받은 이유예요. That is the reason people were destroyed in Genesis chapter 3. They had their own image of the dream, the life that they were dreaming of and they were fulfilling their dreams. 창세기 11장에 우리가 우리의 힘을 발휘해서 하나님의 저 자리까지 올라오 보자. 이거 인생의 성공, 명예, 야망 In Genesis chapter 11, the people gathered together and said, "Let us gather our strength to become as high as God Himself." That is the human's goal and their ambition and their greed that destroyed them. 그래서 내 나라가 아니고 그리스의 나라가 임하도록 기도하라. Therefore, it is not about my kingdom, but pray for the kingdom of Christ to be established. 그 요걸 기도하자면 어떻게 합니까? 내가 내 나라를 내가 다스려요. But if you don't pray for that, then you have to reign over your own kingdom. 인간은 어쩔 수 없습니다. Humans have no other choice. 그러니까요, 하나님은 계신데 내가 내 인생 속에 내가 움직여요. Even though God exists, you are moving your own life. 성령이 힘을 입어 귀신을 쫓아내심 하나님 나라 임한 것이다. However, if by the power of the Holy Spirit you cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. 사탄 귀신이 어떻게 역사하죠? 인생에 내가 중심 되도록 그렇게 역사. How does Satan and demons work? He makes it so that we become the center of our own lives. 
저 무당들에게 역사하는 거 다르게 역사해요. He works differently upon us than he does on shamans and fortune tellers. 저 우상 숭배하는 귀신의 역사하고 다르게 교회 안에 역사한다 이 말이에요. Satan works differently inside the churches than on idol worshiping uh, temples. 속인다 이 말이에요. He deceives us. 그래서 나라가 임하도록 기도해라. That is why we pray for God's kingdom to be established. 그리스의 나라가 내게 통치되도록 모든 것을 맡기라 이 말이에요. You must entrust everything to Christ so that the kingdom of Christ will reign over you. 근심 있죠? 안 맡겨서 그래요. If you are worried about something, it's because you haven't entrusted it to him. 안 맡겨서 그래요. If your fears, you haven't entrusted it. 내가 내 나라를 이루려고 하니까요, 근심스러운 거예요. Because you are trying to accomplish your own kingdom, you are afraid. 베드로전서 5장 7절 8절에 그 사람에게 오는 사자처럼 마귀는 달려들어요. And First Peter chapter 5 verse 7 says Satan will charge at them like a roaring lion. 그래서 이 기도를 하시기 바랍니다. So I hope that you'll pray this prayer. 자 그리고 뭐죠? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서 이루어지도록 기도하라. And then he says, pray for God's will to be done on earth as it is in heaven. 뜻이 이미 하늘에서 이미 완료되어 버렸어요. God's kingdom has already been set or determined on earth on heaven. 마스터 플랜을 정해 놓고 이 땅에 이루어지도록 기도할 때그 기도해라 이 말이에요. He has already set his master plan in heaven and when you pray, pray for that to be established on earth. 내 뜻대로 살지 말고 하나님의 뜻이 내 인생에 나타나도록 기도하라. Instead of living by your own will, pray for the will of God to be revealed in your life. 문제, 사건, 위기 속에 있을 때이 기도를 해라. Whenever you are in the midst of problems or crises or incidents, pray this prayer. 내 뜻대로 안 되는 게 문제로 하잖아요, 우리. But, but we say it's a problem if things don't work out the way we want. 내 뜻대로 안될 만하니까 위기를 하잖아요. And we call it a, a crisis if things are not happening the way we want. 그걸 가지고 뚫으려고 기도하지 말고 하나님의 뜻을 찾으라 이 말이에요. Instead of praying to break through that, instead find God's will. 그래서요 신앙생활을 못하는 사람은 자기 힘과 자기 용을 써서 뚫어 뚫어 내려고 합니다. If someone is not living their walk of faith well, they are trying to break through everything with their own strength and their own dedication. 40일 금식 기도도 하고 체라도 하고 뚫어내야 돼요. They will have to do the overnight prayers and the 40-day concentration prayers. They have to break through. 자기만 무너져요. But they are the only ones being destroyed. 하나님 이미 뜻이 정해진 대로 이 땅에 시간표를 따라 이루어집니다. God's will has already been determined in heaven and it will be revealed on this earth according to his time schedule. 문제, 사건, 위기, 갈등 올때 하나님 뜻을 찾아야 돼요. Whenever you face a problem, an incident, a crisis, or a conflict, you must find God's will. 아, 내가 이 가정에서만 안 태어났더라면 내가 괜찮은 놈될 텐데 하나님의 뜻이 있어요 그게. If only I was not born into this kind of family, I would have been a better person. But there is God's will in that. 과거에 그 인간을 안 만났다면 내 인생이 안 그랬을 텐데 뜻이 있다니까요 그게. If only I had not met this person in my past, my life would not be like this. But there is God's will there. 내 인생에 그 상처가 없었다면 오늘 내가 안 이럴 텐데 하나님의 상처를 받게 한 뜻이 있다니까요. If only I did not receive this scar in my life, then my life would be different. But God has a will in that scar. 영세 전에 계신 그리스도께서 우리의 과거를 허락하셨어요. The Christ who has existed before eternity allowed our past. Master plan 속에서 이루어지는 겁니다. It is all being fulfilled within God's master plan. 뭐 기도는 쉬운 겁니다. So prayer is easy. 왜냐 이루어진 것을 찾는 거니까. Because you're just finding what will be uh, fulfilled. 왜 기도가 힘듭니까? 없는 것을 뚫어내려니까 힘든 거예요. The reason why prayer is hard for you is because you're trying to break through something that doesn't 특별히 exist. 특별히 내가 원하는 것을 이루려고 기도를 붙이니까. Because you are forcing your prayers to try and accomplish what you desire, it is a very difficult road of endurance. 그래서 모든 종교의 원 뭐죠? 이게 기도하는 패턴이 다 해놨어요. So if you look at all religions, they have a pattern that they set for prayers. 뭐 묵주 같은 걸 돌리면서 계속 똑같은 기도를 반복시켜요. They pray. They turn their prayer beads and they repeat the same prayers. 왜냐? 기도할 수 있도록 그렇게 패턴화 시키놨어요. They've created this pattern in order to help people pray. 그러면 그 결과가 뭐냐? 네가 원하는 것이 온다 이거죠. Then they say the result will be you'll get what you want. 그게 모든 종교의 기도의 패턴입니다. That's the pattern of prayer in every religion. 남의 혈안 기교도 마찬가지고 이 108번대 돌리는 염주도 마찬가지고 모든 기도에는 패턴이 있는데 네가 원하는 것을 계속 반복해서 움직이면 돌아온다는 거예요. It's the same thing as the prayer beads where you repeat the same prayers or the prayer for 108 times. It's saying if you repeat what you want enough you'll get it. 네가 그렇게 알고 있으나 예수님이 가르치는 기도는 그게 아니다. And that's how you think about prayer, but that is not the prayer Jesus Christ taught us. 하나님 자녀가 됐고 하나님 아버지로 부르신 자들 기도는 다르다 이 말. If you have become a child of God and now God is your dad, father, then your prayer is different. 하나님 내가 왜이 교회를 다닙니까? 뜻을 찾아야 돼. God, why am I going to this church? You must find His will. 하나님 내가 왜 
이 사업을 합니까? 하나님 뜻을 찾아요. God, why am I doing this business? You must find God's will. 다시 말 하나님의 플랜, 계획을 찾으시. In other words, you need to find God's plan. 그러면 모든 것이 응답으로 오게 되시. Then everything will come to you as an answer. 과거의 실패도 그게 하나님 뜻이 있어요. Even the failures of our past, God has a will in that. 실패가 문제가 아니라 응답을 받으면 실패는 아무 상관이 없어요 나하고. That failure is not a problem. If you receive God's answers, then it will have nothing to do with you. 그렇지 않습니까? Is not right. 왜 이러면 두려워합니까? 실패가 올 거를 두려워하는 거지. The reason you're afraid is because you're afraid to fail. 히브리서 2장 14절 15절에 보니까 일평생 죽음의 두려움에 잡혀서 살아간다 그랬어요. Hebrews chapter 2 verse 14 and 15 says that we live our lives under the fear of death. 왜 죽음에 두려워서 잡힙니까? Why are we seized by this fear of death? 주가 인생의 주인 돼 있으니까. It's because you are the master of your own life. 그리고 영원한 것을 모르니까. And it's because you don't know the eternal things. 우리는 그리스도와 함께 살았고 영원히 사는 존재라고 돼 있어야 그래서 이제 이제 벗어나기 시작. We need to acknowledge that we are living with Christ and we will live for eternity to escape from that fear. 그럼 죽음이 다른 게고 실패하면은 두려워 왜냐 죽을까 싶어서. You're afraid of dying whenever you fail. 내 안에 있는 쪽팔림이 부끄러움이 다른 사람의 들어가면은 내 인생이 끝났다는 이 두려움을 가지고 사탄이 붙잡아요. Satan controls you with this fear that if I reveal my embarrassing and shameful aspects to other people, then my life is over. 그 자기를 꽁꽁꽁 숨깁니다. And that's why you hide yourself so much. 내 안에 있는 것이 연약한 것이 드러나면은 내가 인생 끝났다고 생각해요. Because you think your life is over if you reveal your weakness and your lackings to others. 교회는 그런 곳이 아닙니다. The church is not a place like that. 교회는 내 연약함을 자랑하는 곳이. The church is a place where we boast of our weakness. 내가 이렇게 때문에 그리스도께서 내게 은혜를 줬다. 그리스도 영광을 드러내는 게 연약함을 자랑하는 것이. Because I am like this, Christ has given me the grace like this, and that is how you glorify Christ by boasting of your weakness. 그런데 유대인들은 자기의 완벽함을 자랑해요. But the Jewish people, they boasted of their perfection. 나는 이렇게 믿고 이렇게 기도하고 이렇게 한다는 거지. They say, I believe like this, I pray like this, and I do it like this. 그 예수님 오셔서 이 회칠한 무덤이다 그랬어요. And then Jesus Christ told them and ta- called them walking graves. 속은 시체 냄새 풀풀 나는데 겉은 회를 취해서 아름답게만 자기를 보이려고 한다는 거지. On the out, on the inside, they are rotting of a diseased and dying, a decaying corpse. But on the outside, they have um, embalmed themselves in perfect linen. 그래서 여러분들이 강하게 자꾸 하는 게 뭡니까? 연약함을 드러내지 않고 상대방이 약자나 빌려고 자꾸 강한 척 하는 거예요. So the reason why you keep on pretending to be so strong is so that you can hide your own weakness from other people. 그 특징이요. 앵그리 맨들이 있어요. 쉽게 화를 잘 내. 왜냐? 안에 연약함을 그걸로 딱 포장을 하는 거예요. And the uh, characteristic of those people is that they will get angry easily because they are trying to package their weakness with their anger. 네, 막 이상한 소리를 협박으로 막 합니다. 왜냐? 안에 있는 게 약해서 그래요. And they say strange, almost threatening things because they are hiding the weakness inside of them. 뭐 강한 사람은 그런 단어를 쓸 필요가 없어요. But if someone is truly strong, they don't have to say words like that. 돈이 되게 많은 사람은 옷을 아무렇게 해도 괜찮아요. If someone has incredible wealth, then they can dress however they want. 근데 그렇지 않은 사람은 자기 연약함을 박, 뭐야 안 나타내기 위해서 밖으로 가면을 채야 돼요. But if someone is not like that, then they need to hide the things that are lacking inside by creating this outer form. 그리스도의 은혜를 받으면 받을수록 나의 연약함이 나옵니다. But the more you receive God, the grace of Jesus Christ, the more your weakness will be revealed. 바울은 내가 그때 제일 강하다 그랬어요. And Paul said, when I'm weakest is when I am strongest. 아니 환자에게 의사가 필요하지 않습니까? We need a, a, a patient will need a doctor. 연약하기 때문에 하나님이 역사를 해야 되잖아요. Because we are weak, God must work upon us. 그런데 자기의 강함을 자꾸 스치롱한 것을 나타낸다. 예수 믿어서 내가 스치롱하게 우리 가정도 스치롱하게 뭘로 스치롱해요? 모래 위에 반석을 아니, 모래 위에 집을 짓는 거예요. But if, you, but if you keep on trying to be strong, make me strong, make my family strong, then you are building your house on sand. That is not strength. 이 불을 내면은 다 타고 없어질 거예요. That is something that will all burn up when it catches on fire. 그리스도 반석 위에 세운 거예요. You must raise yourself on the rock of Jesus Christ. 오직 그리스도 안에 모든 것이 나오도록. So that everything comes from only within Christ. 오직 인생이 그리스도 위에 우리 가정을 세우는 거예요. So that you are raising your life and living your life uh, and your family only for Christ. 시간이 지나면 그 안에서 나와요. After time passes, everything will come from within that. 필요를 채우시는 하나님. God is the God who fills our needs. 달라 소리 안 해도 아시고 시간표를 따라 하나님이 열게 돼 있어요. Even if we don't ask for anything, God already knows and He will reveal it according to His time schedule. 자, 그럼 하나님의 뜻이 뭡니까? Then what is God's will? 
요한복음 6장 40절에 보니까 내 아버지의 뜻은 아들을 예수를 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다 그랬어요. John chapter 6 verse 40 says that my father's will is that everyone who looks to the son and believes in him shall have eternal life. 우리가 하나님 뜻대로 해 주십시오. 이렇게 기도하잖아요. We pray God may your will be done. 그건 내가 죽게 맡깁니다. I entrust this to the Lord. 어디로 끌고 갈까요? But where do you think he'll take that? 생명 구원하는 길로 끌고 가요. He will take that in the direction of saving lives. 전도 선교 237 세계 복음하는 쪽으로 하나님은 우리를 끌고 가신다 이 말이에요. God will guide us in the direction of missions evangelism, the world evangelization of the 237 nations. 그 속에 우리의 달란트, 프로페셔널 전문성, 우리의 사업 모든 것이 그 방향 속에 하나님이 시간표를 따라 응답을 주신다 이 말이에요. And everything in our lives including our talent, our specialization, our professional jobs is Uh, being given as an answer in God's time schedule for evangelization. Paul didn't try to fill his pockets with money. But he said, I have everything. Because all of his answers are coming from heaven according to God's time schedule. So Paul said, I have everything. But the people of the world will look at him and say, he's a homeless beggar. He has nothing. Those are the different eyes we have. For the eyes of the people in the world, they need to gather a lot of things. Because they don't believe that Jesus is the Christ, they have to gather and save things for themselves. 많이 뭐돈 많은 게 나쁘다 이 말이 아니에요 지금. I'm not saying right now that having a lot of money is bad. 내가 지금 인생에 추구하는 그 지향점이 어디냐 이 말이에요. But I'm saying what is the main goal that you are seeking in your life? 땅의 것은 하나님의 시간표를 따라 하나님이 열게 돼 있습니다. The things of the earth will be opened in God's time schedule. But you need to know this age well in order for business people to receive God's answers. If you're just asking God blindly to give you things, then you're just like another religious believer. But if you remain within God's plan, then God will work already knowing everything. That the success that takes place like that is the success that glorifies God. 자 그리고 이제는 이제 나와 사람을 위해서 기도하는데 일용할 양식을 구하라 그랬어요. And now God is telling us to pray for us and people, and it is to give us our daily bread. 뭐 이사야 될걸다 아는데 왜또 기도하냐? If God already knows what we need, why do we pray for this? 일용할 양식이 뭐죠? 우리가 살아가는 필요한 걸 달라 이 말이. Our daily bread means give us whatever we need to live our day. 어왜 하루냐? Why is it only for today? Because we don't know about tomorrow. God gives us what we need every day. In other words, God gives you what you need. Then there's a spiritual meaning as well. God says that your ancestors ate manna in the desert and still died, but you will eat the bread of life and have eternal life. 영적 양식이 뭐냐? 요한복음 6장 33절에 보니까 생명을 주는 것이다. That spiritual bread is the bread of life in the world, John 6:33. 육신적 식을 먹고 영적 생명이 없으면 그 죽는 거잖아요. If you just eat all you want physically, but your spirit is dying, then you are dead. 요한복음 6장 54절에 보니까 예수님의 살을 먹고 피를 마시는 그게 바로 생명이다. John chapter 6 verse 54 says, whoever eats my flesh and drinks the blood of Christ has eternal life. 다시 말하면 이 일용할 양식은 당연히 하나님 우리에게 필요한 걸 육신적인 주식이 돼 있고. 영적으로 맨날 하나님의 십자가의 죽으신과 부활을 이 말씀을 내 양식으로 삼으라. So in other words, when Jesus Christ gives you the daily bread, it means of course God will give you whatever you need for the day, but also every day eat, um, think about Jesus' death and resurrection on the cross every day for the spiritual bread. 그 이걸 여러분 잘 알고 주님 원하신 기도를 하시라. You need to know this very well and pray the prayer that the Lord wants. 이 기도를 보면 이 사람이 지금 복음이 체험되냐 안 체험되냐를 금방 알수 있습니다. If you look at somebody's prayer, you can tell immediately whether they've experienced the gospel or not. 또 기도가 안 되시는 분들은 아직 복음이 체험이 안 됐어요. Or if somebody is not able to pray, it means they have not experienced the gospel yet. 베드로가 기도가 안 됐던 그 시간표가 있었는데 그게 바로 십자가에 그리스도가 죽으시고 부활함이 체험되기 전이에요. There was a time schedule where Simon Peter was not able to pray either, and that was the time right before he experienced Jesus Christ's death and resurrection on the cross. 또 기도를 하더라도 자기의 높은 자리를 위해서, 야망을 위해서 기도를 한 사람이. And there are some people who do pray, but they pray for their own high position or their own ambitions. 그런 거는 아무 필요 없는 거예요. 
Those things are completely unnecessary. 뭐 해서 나쁠 건 없는데 필요가 없는 거예요. Sure, it might not be a bad thing to pray for them, but they are not necessary. 그 말은 기도가 필요 없다는 이런 의미로 받아들이시면 안 돼요. And I hope that you don't receive that to mean that we don't need to pray. 어떤 기도도 하면은 응답이 옵니다. It doesn't matter what you pray, you will receive answers. 그 응답의 기준은 내가 원하는 것이 아니고 하나님의 성령의 역사로 하나님 이루어지는 겁니다. But the standard of that prayer is not about what I want or what I don't want. God answers us according to His will and plan. 응답이 없다라고 생각하는 사람은 자기가 원하는 대로 오지 않았다고 해서 그런 겁니다. And if somebody says that they're not receiving answers to prayer, it's because they're interpreting all of the answers according to what they want. 여러분 you know, 바둑을 그 바둑 아세요? 바둑? Do you guys know Chinese checkers? 네, 바둑을 보면은 저 초보자들은 막 따먹으려고 해요. 따먹어 앞에 있는 거막 따먹으려고 막 하죠. If you look at the beginner level player of Chinese checkers, they just try to eat the pieces of their opponents right in front of them. 그 고수들은 뭐죠? 저 멀리 가요 또 멀리도. However, if you look at the advanced players, they'll put their pieces far away on the board. 그 초보자가 볼 때는 저왜 두냐 이렇게 생각들지. And the beginner level players might players might think why are they doing that? 시간이 지나면 나중에 다 따먹혀 버려요. 그 However, after time passes, all of that beginner level will, pieces will be eaten up. 우리는 이거 달라 저거 달라. We pray, ask, we pray God asking for this and give me that, but that is a beginner level Chinese checkers prayer. But whenever you pray, God works with His Holy Spirit. 근데 이게 이거 달라 저거 달라 하는 사람 볼 때는 성령이 역사하는 거 이게 별 필요 없는 것 같아요. And for the person that is praying for give me this and give me that, they think that they don't need the working of the Holy Spirit. 시간이 지나면 그렇게 맡게 돼 있어요. But when time, uh, when time passes, the one with the Holy Spirit will work. 이 신앙도 이거면 이걸수록 And that's what happens. The more you are marinated or ripened in your faith. 그러니까 오래 믿어도 초보가 있어요, 초보. Even if someone believes for a long time, they are still at the beginner level. 그래서 그 사람들로 만나면 좀 불행해요. And if you meet with someone like that, it's going to be a little uh, suffering. 눈 앞에 보이는 것만 전부로 생각해. Because they think that everything they see with their eyes in front of them is everything. 주님은 우리의 전 인생을 놓고 성령으로 역사하신다. 기도할 때. However, the Lord works with His Holy Spirit, looking at your entire life whenever you pray. 내 생각대로 안 되는 것이 응답이에요. Even the things not working out the way I want them to is an answer. 그 시간이 지나면 그게 맞아요. And when time passes, you'll see that this was right. 자, 그리고요, 뭐라고 기도하라냐면 우리가 우리에게 죄진자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사해 달라고 기도하라. And next, Jesus tells us to pray, "Forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors." 이 말은 조건부를 말하는 게 아니에요. This is not talking about a condition. 네가 저 사람 죄를 사해주면 내가 너, 하나님은 내가 너를 사해주겠다 이런 조건부를 말하는 게 아니에요. God is not talking about some kind of condition where if you forgive this person, then I'll forgive you. 이미 십자가에서 우리의 모든 죄와 저주를 용서하신 그 그리스도를 믿는 사람 보고 한 소리. This is something that God, Jesus is telling to the people who already believe that Jesus Christ dies on the cross to resolve all of our sins and curses. 네가 용서함을 받았기 때문에 너에게 죄진자, 빚진자를 용서해라 이 말이야. Because you have already been forgiven, you should also forgive those who have debt, debted or sinned against you. 그리하면 내가 네가 지는 자범죄 이것을 용서해 줄게. Then he is saying, then I will forgive all of the consequential consequential sins that you commit. 여러분 부부 싸움만 해도 예배가 안 돼요 와서. Even if you fight against your husband or wife, you cannot come and worship. 여러분 세상에서 사람과 다투고 오면은 예배가 안 돼요 일단. If you have a fight with someone in the world and then you come to worship, you won't be able to worship. 앉아 있지만 성령이 역사하지 않습니다. Yes, you might be sitting here, but the Holy Spirit is not working. 바로 그 말이에요. That's what this means. 네가 사람을 용서해라. You must forgive the person. 그리하면 일단 너는 예배가 되기 시작해. Then first you'll be able to worship. 예배는 앉아 있어 예배 되는 게 아니에요. Worship is not simply sitting here. 성령의 역사, 영과 진리로, 성령의 역사로 말씀으로 예배를 받는 거예요. You must worship in spirit and in truth, meaning you worship with the working of the Holy Spirit and you receive God's word. 그러니까 내가 너를 용서하지 않겠다 말은 성령이 역사하지 않겠다는 소리예요. And if God, if Jesus says I will not forgive you, it means I will not work upon you with the Holy Spirit. 그러니까요, 하나님 우리에게 주신 것은 완벽한 거예요. So what God has given to us is perfect. 그 용서하시기 바랍니다. So I hope that you will forgive others. 살았던 사람도 그 사람을 용서하시고 그 속에 있는 죄는 싸우시라. No matter what that person has done, you must forgive that person and fight against the sin inside of them instead. 그렇게 하면 여러분 사람 관계 자유함을 얻을 겁니다. And as you do that, you will receive freedom and liberation from your human relationships. 왜 사람 관계 자유함이 없냐? Why do you have no no freedom in your human relationships? 용서하지 않아서 그래. 
is because you cannot forgive them. Why are you not able to forgive them? 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 Why are you not able to forgive that enemy that has destroyed your entire family, right? 그 어떻게 용서합니까? How can you forgive them? 용서가 안 돼요. You're not able to. 내가 용서 받은 것을 일단은 들어야 돼요. You need to first receive the fact that you have been forgiven. 그, 그 사람이 문제가 그 사람 속에 사탄이 심어놓은 잘못된 죄악이 그 사람을 움직이는 거예요. And next, you need to realize that it was not that person, but instead they were moved by the incorrect things, the uh, sins and evil things that Satan has placed in that person. 그래서 우리는 사람과 싸우는 게 아니라 그 속에 있는 잘못된 것과 싸우는 거예요. So we are not fighting against the person themselves, but against the incorrect things that Satan placed into them. 마귀는 여러분 가정에서 교회에서 사람과의 싸우도록 마귀가 역사를 합니다. But the devil is working so that you will fight with the people inside of your family and inside of the church. 마귀는 저 귀신 들린 사람에 가면 있는 게 아니고 교회 안에 있어요. The devil does not only exist in demon possessed people; he is inside of the church as well. 어, 나는 뭐 그리스도 하니까 마귀가 없는 것 같은데 아니에요. 사람을 용서 못하는 그 복음은 마귀 들릴 수밖에 없어요. You think that just because you talk about the Christ, you are free from the devil? But no, a gospel that is not able to forgive others is bound to be possessed by demons. 로마서 16장 20절에 사탄을 너희 발 아래 무릎 꿇게 해라. And Romans chapter 16 verse 20 tells you to make Satan kneel before your feet. 교회 안에 이 사람 저 사람 다툼이 일어나니까 마귀를 발 아래 무릎 꿇게 만들어. Because there are conflicts between people in the church, you must make Satan kneel before your feet. 여러분 가정의 사랑으로 시작된 이 사랑의 관계가 미움으로 바뀌. That is how um, there are sometimes where a family that was created out of love will turn into hate. 왜 그렇습니까? Why? 이 복음 십자가의 복음이 얼마나 큰 건지를 이해가 못 하기 때문에. It's because you're not able to understand how tremendous the love of this gospel and the cross is. 성경에 1만 달란트는 평생을 벌어도 벌수 없는 돈이에요. 1만 달란트를 빚을 탕감해 준 사람이 하는 말이에요. 그런데 탕감을 받고 100달러면 100달러는 뭐한 1년치 봉급이 돼요. 이거 안 감는다고 맥살 잡고 하라는 걸 보고 이야기하잖아요. 너는 일평생 쉽게 우리의 원죄를 말합니다. 원죄 모든 죄를 용서 안 받아놓고 사람이 너한테 잘못한 걸 가지고 맥살 잡고 원수 관계를 만들이 되냐 이런 비유가 있잖아요. In the Bible, there is a parable where someone was forgiven of their debt of 10,000 talents, which is more than anyone can pay off in their entire life, and yet they are shaking and beating down someone who owes them 100 denario, which is only about one year's wage. And that is a parable to say, you've received forgiveness for a whole lifetime of original sin that you cannot uh, pay back, yet you are beating someone up for something they did wrong to you in a personal way. 여러분, 사람이다 한번 미움이 가는 게 있죠. If there, if you think about someone, there's a hatred that goes towards them. 특별히 여러분을 해를 가한 사람이 밉죠. Especially the person that has hurt you, you hate them, right? 그게 마귀의 작품이에요. That is the masterpiece of the devil. 마귀가 그 사람에게 나쁜 것을 심어줘서 움직이게 만든 거죠. Satan has planted something evil inside of that person and made them move. 그 사람도 속고 한 짓이에요. So that person was deceived themselves. 그 사람도 그냥 받은 게 어느 날 가정에서 어느 날 받은 거예요. And that person did not happen like that out of nowhere. They received something from their family. 그래서 죄와 피 흘리면서 싸우란 말이 그 말이에요. That's what it means for you to um, fight until the very end against sin. 사람하고 싸울 게안 돼요. You must not fight against the person. 사람 속에 있는 게 문제지 그 사람은 문제 아니에요. That person is not the problem. It's what's inside of that person that's the problem. 그 주님이 우리를 뭐죠? 용서하시고 우리를 살렸잖아요. But the Lord has saved us and He has forgiven us. 인간 관계 여러분 상처 이것으로 아니면 아무리 상담을 받고 아무리 해도 해결되지 않습니다. And if you do not heal your scars and uh, your relationships with other people with this gospel, then no amount of counseling or therapy can resolve that. 요게 여러분 직장에서 현장에서 이루어질 때 이게 요 구별되게 보여요. 사람들이 볼때 이상하네. 이상하게 보이는 거예요. And when this is fulfilled inside of your job or inside of your field, then you'll be set apart from other people and they'll start to say there's something different or weird about this person. 그게 뭐예요? 그 사람 머리 위에 뜨거운 숯불을 올려서 이걸 뭐죠? 악을 선으로 이기는 거예요. That is what it means for you to overcome the evil with good and by heaping um, hot coals on the other person's head. 세상은 어떻게 가느냐? 저 악한 놈두번 다시 하지 못하도록 몇 배로 밟아버려라. 이게 세상이 가르치는 거예요. But what the world tells you is you need to repay them back 100 times more so that they can never do something like this again. 기도도 그래요. 하나님이 정말 제가 완전히 밟아 주십시오. And that's how we pray as well. We say, God, just trample on that person. 
주님은 그걸 원하지 않습니다. But that's not what the Lord desires. 그 사람 속에 있는 것을 하나님 바꾸어 주십시오. God changed the things that are inside of this person. 그그 사람을 살려 주십시오. And save this person. 그거 하라고 사건을 이렇게 놓은 거예요. That's why God allowed this to happen. 문제가 하나님의 올바른 기도로 사람 살리려고 하나님 주신 거예요. God has given you this problem so that you can turn it into God's correct plan of saving people. 그게 전도 선교의 중요한 하나님의 그 단초단 말이죠. That is the important button of God in missions and evangelism. 자, 그리고 우리를 시험에 들지 하지 마시고 다만 악에서 구하소서. And then again it says lead us not into temptation but deliver us from the evil one. 하나님 주신 시험은 테스트로 가고요. 마귀가 주는 것은 템테이션 유혹이라 합니다. What a God will test us but the devil tempts us. 어떻게 기도하냐? 우리가 시험에 들지 마도록. And we need to pray so that we are not tempted. 예수님에게도 마태복음 4장에 세 가지 시험을 줬어요. Even to Jesus Christ, Satan gave him uh, three tests, uh, temptations in Matthew chapter 4. 그런데 창세기 3장에 마귀가 줬던 시험의 가장 딱한 가지예요. And that is the same thing that Satan tempted uh, humans in Genesis chapter 3. 네가 하나님 되라. You be like God. 이게 어느 날내 생각 속에 들어 이게 시험이에요. That comes into my thoughts and my heart. That is the temptation. 그때부터 모든 것이 자기 기준으로 바뀔 거예요. And from that point on, everything changes to be a standard of yourself. 너희들이 그렇게 들어갈 수 있으니까 그걸 하지 못하도록 기도해라. And because we, we can all fall into that temptation, pray so that you don't. 그 자체가 악에 빠지는 거예요. Because that temptation is falling into evil. 악한 짓을 해서 악인이 아니라 이미 시작이 내가 인생의 기준이 되는 그. Temptation은 무슨 이미 악으로 들어간 거예요. Someone is not evil because they do evil things, but already beginning their life as the standard set based on themselves, that is the beginning of evil. 그래서 악한 것이 계속 붙어요. And that's why evil things keep crawling in and getting attached to you. 왜냐? 이미 시작에 시작이 거기서 시작된 거예요. Because you have already begun from that me-centeredness. 대개 나라와 근사의 영광이 아버지께 영원히 있었나이다. 아멘. Then may the power and the kingdom and the glory be with the Father forever. Amen. 당연한 존 하나님의 나라. 그의 권세, 영광이 그분께만 있는 거예요. 우리께 있는 게 아니에요. Of course, that's rightful. All of the power and the kingdom and the glory will be with the Lord forever, not with us. 복음을 착각하면요, 자기 중심으로 모든 걸 움직인다고 생각해요. But if you misunderstand the gospel, it feels like you're moving the gospel centered on yourself. 아닙니다. That's not it. 성삼이 하나님 중심으로 모든 걸 움직여요. God is moving everything centered on the Triune God. 그럼 우리는 뭔데요? Then what are we? 하나님 영광을 받기 위해서 우리를 창조한 거예요. God, uh, God created us to reveal God's glory. 그런 말은 굉장히 기분 나빠하는 사람이 있어요. But there are some people that are very offended by that. 그게 마귀 들린 거예요. But that is being demon possessed. 마귀는 하나님께 영광 돌리지 못하고 영광을 뺏으려고 하는 거예요. The devil does not want to give glory to God. He wants to take glory from God. 모든 것이 그분으로부터 창조돼 버렸어요. Everything was created by God. 그분을 통하여 나타나요. And everything is revealed through God. 그분을 위해서 모든 만물이 존재하는 거예요. And all of creation exists for Him. 여러분 모든 만물하면 우리 자신부터 우리가 하고 있는 모든 육신적인 하늘에 있는 것, 땅에 있는 모든 것을 말하는 거예요. If we talk about all of creation, it begins with us and everything that we do on earth and in heaven. 당연히 그분께만 영광이 돌아가는 거예요. So of course, all of the glory should reveal or go back only to Him. 이렇게 기도하라는 거예요. That is how we must pray. 그럼 이 기도를 안 가르치면 어떻게 됩니까? 그냥 나를 위해서 그냥 이 세상에 살아왔던 것을 기도라는 것을 힘 있는 자에게 더더 붙여서 뭔가를 요구하려는 그 기도는 아니다 이 말이에요. But if we don't teach this prayer, then you're going to have the incorrect idea of prayer, where you pray only for yourself, for the things that you've experienced in the world, and trying to get more strength to get what you want. That's not prayer. 그래서 예수님이 부활하시고 제자들에게 기도하라고 얘기했어요. That is why after Jesus Christ resurrected, he told his disciples to pray. 무슨 기도냐? 하나님 나라가 임하도록 기도하라. He told them to pray for God's kingdom to be established. 너희들이 가장 우선적으로 해야 되는 기도가 바로 그의 나라가 임하는 것이다. He says, first, pray for God's kingdom to be established. 전쟁으로 말하자면 뭐 요즘 뭐 우크라이나고 러시아고 붙잖아요. 어떤 나라가 먼저 점령하는 게 중요한 거예요. If we want to talk from the physical wars, there's a war between Russia and Ukraine, so it matters what country um, establishes their land first. 그래서 그 우크라이나의 삼계주를 러시아 깃발을 갖다 꽂아 버렸잖아요. And that is why uh, Russia is planting their flag upon the three territories of Ukraine. 다시 영토부터 확보를 시키는 거예요. They are claiming their land and spreading it themselves. 우리 인생이 하나님 나라가 일단은 임하도록 이것부터 시작해야 돼. So we need to first start with praying for God's kingdom to be established here. 그래야 마귀의 나라가 끊기는 거예요. That is how the kingdom of the devil will be broken down. 어떻게 이루어집니까? 오직 성령이 너에게 임하시면 
How is this established? Only when the Holy Spirit comes upon you. 그리스도 영이 성령이 너희 안에 현장에 임하시면 하나님 나라 임한다. Only when the Holy Spirit of the Christ comes upon you and your field will the kingdom of God be established. 부활하시고 난 뒤에 이렇게 기도하라고 가르쳤어요. This is how Jesus Christ told the disciples to pray after he resurrected. 마태복음 28장 18절 20절에 내가 분부한 모든 것 다시 말해 산상수원의 주님이 가르쳐 준 것. 복음 전에서 새로운 신자가 되면은 가르쳐 지키게 하라 그랬어요. And then in Matthew chapter 28 verse 18 through 20, Jesus Christ says, if you have a new believer come in, then teach them everything I have taught you and have them arise as a disciple. 근데 신자가 이걸 모르면 못 가르치잖아요. But if a believer does not know this, then they cannot teach it to new believers. 맨날 목사님한테 해서 목사님 이거 어떻게 합니까? 그거 하지 말고 내가 여기서 가르침 받아 응답 받아서 새 신자에게 또 가르치라 이 말이에요. Instead of going to the pastor and always asking, "What should I do here? What should I do there?" You need to take what you have learned with your answers and teach it to new believers. 자꾸 내 경험한 거, 틀린 거 자꾸 이야기하지 말고 주님이 주신 말씀대로 응답된 걸 증인을 가지고 이 말씀을 가르쳐 지키게 하라 이 말이야. Stop continuously talking from everything that you think and that you have experienced, but instead take what the Lord has taught us in His Word and the answers He's given you and teach that to new believers. 복이 뭐냐? What is a blessing? Because you have an incorrect idea of the blessing, teach them correctly. Going to Christ and believing in Christ is the blessing. Teach them that. The people of the world keep talking about the blessings of the world, but you need to change that. The one that is blessed will be the light and the salt of the earth. And then teach them what it means to not murder others or to not commit adultery. 그리고 원수를 사랑하고 보복하지 말라. 이걸 안 가르치지 못하니까 보복하게 돼 있어요. 세상에 배운 게 그겁니다. And if you don't teach them how not to love their, how to love their enemy and how to not resist or um, seek. 그리고 오늘 이야기했던 이 기도를 제대로 네가 이 기도로 응답받고 그대로 가르쳐 주라. Or seek revenge, then the people are bound to do that because that's what they teach you in the world. 자꾸 그 쓸데없는 그 종교에서 이야기하는 거그뭐 이렇게 하면 된다 저렇게 하면 된다 그런 거 없습니다. 주님이 가르친 기도로 하라. And teach them exactly how the Lord has taught them to pray. They don't need to pray. Give me this. Give me that. Like the religions in the world. 그 교회가 말이죠 기도를 시키려고 말이죠 별의별 방법을 다 동원시켜요. But the churches are you doing everything they can to make people pray. 다 흔들립니다. It's all useless. 일단 복음이 체험돼야 돼요. Because first they must experience the gospel. 복음이 체험되지 않으면 우리 아버지와 입에 터지지 않아요. If they haven't experienced the gospel, then they, they cannot say Father God from their lips. 내가 십자가에 죽고 그리스도 나와 사시는 아내 인생 끝났구나 이게 체험될 때부터 땅의 것을 위해서 살지 않고 하늘의 것을 위해 살아가. And only when they experience I've died on the cross and now the Lord Christ lives within me will they stop seeking the things of earth but they'll start seeking the things of heaven. 오늘부터 여러분들이 예수님이 가르쳐 주시는 그 기도로. 올바른 응답을 가지고 많은 사람을 살려내는 저와 여러분 되기를 바랍니다. Starting from today, I hope that you and I will be the ones that save many people with the correct prayers and answers that the Lord has taught us today. 오늘 주신 말씀 붙잡고 같이 기도합시다. Let us pray together and pray. Or hold on to the word and pray. 기도하면 응답이 옵니다. Then you will receive answers. 하나님 감사합니다. 우리를 예수님이 가르친 기도로 사람 앞에서 하나님 앞에 사게 하시고 주문 부언하지 말게 하시고 있어야 될 것을 아시는 주님. 하나님 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 영을 받으시오며 나라가 임하시며 뜻이 하늘의 신과 같이 이 땅에 임하도록 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리 죄를 사해 준것 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 시험에 들지 말고 악에서 없소서 대개 나라와 권세 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 이 축복이 한 주간 내내 지속될 수 있도록 주님 역사에 주옵소서 예수 그리스 이름으로 어, 오늘...